മമ്മ നിനക്ക് തന്നത് ഒരു ജന്മം മുഴുവൻ ചുമന്നു നടക്കാനുള്ള അപമാനങ്ങളും സങ്കടങ്ങളും ഒക്കെയാ അതുകൊണ്ട് മമ്മയുടെ വാക്കിന് വില കൊടുത്തില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അല്ലേ മോളെ അതുകൊണ്ടാ പ്രശ്നങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കാൻ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് വരരുതെന്ന് എന്നോട് നീ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ അയാളോട് പറയാൻ തോന്നാതിരുന്നതും അതുകൊണ്ടാ വളർന്ന് വലുതാകുമ്പോ മാതാപിതാക്കൾക്ക് അഴകു പോരെന്ന് തോന്നു അറിവ് നേടി വലിയവരാകുമ്പോ അവർക്ക് പെരുമാറാൻ അറിയില്ലെന്ന് തോന്നു സ്വന്തം കാലി കഴിയാൻ തുടങ്ങുമ്പോ അവർ അധികപ്പറ്റാണെന്ന് തോന്നു മനുഷ്യനുണ്ടായ കാലം തുടങ്ങിയുള്ള ഒരു സത്യം അത് എന്റെ മകളുടെ കാര്യത്തിൽ മാത്രം അങ്ങനെ ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് കരുതുന്നത് വിട്ടിട്ടോ അല്ലേ അല്ലേ മോളെ മമ്മയ്ക്ക് വിഷമമൊന്നുമില്ല എന്റെ മോളുടെ സന്തോഷ മമ്മയ്ക്ക് ഏറ്റവും വലിയ മമ്മയുടെ ജീവന് പോലും ദണ്ഡാസ്ഥാനം ഞാൻ കൊടുക്കൂ മോള് വിഷമിക്കണ്ട നാളെ മുതല് മമ്മ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് വരുന്നില്ല ശാപം കിട്ടി ജന്മ മമ്മയുടേത് എവിടെ ചെന്നാലും അതെന്റെ പിന്നാലെ കാണും എന്റെ മോളുടെ ജീവിതത്തിൽ അതിന്റെ നിഴൽ വീടിട്ടാക്കാൻ മമ്മ നിമിത്താവില്ല എനിക്കൊന്നും വേണ്ട ഈ ലോകത്ത് എന്റെ മമ്മയെ കഴിഞ്ഞിട്ടേ ഉള്ളൂ എനിക്ക് എന്തും സോറി സോറി മമ്മ സോറി പറഞ്ഞില്ലേ പിന്നെന്താ ഇങ്ങനെ പിണക്കുവാണെങ്കിൽ പിണങ്ങിക്കോ ഞാനും പിണക്കുവ എന്റെ മമ്മ കഴിഞ്ഞ ഈ ലോകത്ത് ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെടുകയും സ്നേഹിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് അങ്കണിയാ എന്റെ ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ സങ്കടങ്ങളിലും സന്തോഷത്തിലും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആൾ അങ്കിൾ കടപ്പാടൊന്നും പറഞ്ഞാ തീരില്ല അതൊക്കെ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും മരണം വരെ നിലനിൽക്കുമെന്ന് കരുതി പക്ഷെ ദൈവം തീരുമാനിക്കുന്നത് വേറൊന്നാവും ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത സംഭവങ്ങൾ അങ്കിളിൽ നിന്നുണ്ടായി വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് തന്നെ എനിക്കതിന് പ്രതികരിക്കേണ്ടി വന്നു സംഭവിച്ചതിൻ്റെ ഒക്കെ ന്യായ അന്യായങ്ങളൊക്കെ കീറി മുറിച്ച് നോക്കാൻ മെനക്കെടുന്നില്ല ഞാൻ ഒരേ സ്ഥാപനത്തിൽ ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ പരസ്പരം ഇങ്ങനെ ഒരു അകൽച്ച ഉണ്ടായ അത് രണ്ടുപേരുടെ എഫിഷ്യൻസിയെ വല്ലാതെ ബാധിക്കും അതുകൊണ്ട് അങ്കിളിനോട് പറയാൻ എനിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് അങ്കിള് കുറച്ച് ദിവസം ലീവ് എടുത്താൽ നന്നായിരുന്നു കൈക്കുഞ്ഞായിരിക്കുമ്പോൾ മുതൽ നിന്നെ എടുത്തു നടന്നിട്ടുള്ളവനാണ് ഞാൻ എടുത്തുയർത്തുമ്പോൾ നെഞ്ചിൽ ആഞ്ഞു ചവിട്ടുന്ന കുഞ്ഞ് മോൾ അങ്കിളിനോട് പറഞ്ഞ വാക്കുകളൊക്കെ അങ്കിൾ അങ്ങനെ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഒട്ടും വേദനിച്ചില്ല തെറ്റെത്ര വലുതായാലും കുറ്റവാളിയായി മുദ്രകുത്തു മുമ്പ് അയാൾക്ക് പറയാനുള്ളത് കേൾക്കണം അതിനും മനസ്സ് കാണിക്കാത്ത സ്ഥലത്ത് വിശദീകരിക്കാൻ നിൽക്കുന്നില്ല മോള് പറയുന്ന പോലെ ചെയ്യാം ലീവ് എടുക്കണമെങ്കിൽ ലീവ് എടുക്കാം അതല്ല തിരിഞ്ഞു പോകണമെങ്കിൽ അങ്ങനെയോ ആവാം ഒരു വിരോധവും ഇല്ല നാളെ മുതൽ 
അങ്കിൾ ഇങ്ങോട്ട് വരാതിരിക്കാം പോട്ടെ എന്നോടിങ്ങനെ പറയേണ്ടി വന്നല്ലോ എന്ന് ഓർത്ത് മോള് വിഷമിക്കൊന്നും വേണ്ട അങ്കിളിന് സങ്കടമൊന്നുമില്ല ബായ് പുഞ്ചിരിച്ചു കൊണ്ട് കഴുത്തറക്കാന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ താൻ എവിടെയോ കേട്ടതുപോലെ ഏത് വർഷമായിരുന്നു അത് ഏതായാലും സംഭവം കൊലക്കേസ് മണ്ണാൻ കേട്ട ഇവിടോ അതൊരു പ്രയോഗം അവള് എന്നെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് സസ്പെൻഡ് ചെയ്തത് എത്ര ഡിപ്ലോമാറ്റിക് ആയിട്ടാ ഓ അങ്ങനെ കുറച്ചു ദിവസത്തേക്ക് ലീവ് എടുക്കാനാണ് പറഞ്ഞതെങ്കിലും അതിനൊരു സസ്പെൻഷന്റെ എഫക്റ്റ് ഉണ്ടെന്നും അതെന്നേക്കുമായിട്ടുള്ള ഒരു പുറത്താക്കലാണെന്നും എനിക്കറിയാം എന്റെ ചായ അതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടും അങ്ങനെ തന്നെ ഇരുന്നോട്ടെന്ന് വിചാരിച്ച് അടങ്ങിയിരിക്കാനാണോ തീരുമാനം കോശി എന്നെങ്കിലും അങ്ങനെ അടങ്ങിയിരുന്നിട്ടുള്ള ചരിത്രം ഉണ്ടോ തങ്കപ്പൻ സാറേ എന്റെ ഒരു സ്റ്റാർ അതാ ഒന്നിനും കീഴടങ്ങി കൊടുക്കില്ല പേടിച്ച് പിന്നോട്ട് പോവൂല്ല നേരിടും പിടിച്ചടക്കും ആ അതൊക്കെ പറയുന്ന സമയം കളഞ്ഞാലേ കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ കൈവിട്ട് പോവും പുറത്തു നിൽക്കുന്ന ദിവസങ്ങളുടെ എണ്ണം കൂടും തോറും അകത്ത് കയറാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടാകും പുറത്തായി പോകുന്നത് അത്ര ബുദ്ധിയൊന്നുമല്ല അറിയാടോ അകത്തേക്ക് കയറാനുള്ള വഴി അറിയാൻ വയ്യാഞ്ഞിട്ടുമല്ല തൽക്കാലം അവളുടെ മുന്നില് ഒരു പെത്തറ്റിക് ലൈനിൽ മൂവിന്നതാ നല്ലത് ആ ലൈനിൽ തന്നെയാണല്ലോ അവൾ അച്ചായനെ പിടിച്ച് പുറത്താക്കിയത് തല്ല് കിട്ടിയ വടി കൊണ്ട് തന്നെ തിരിച്ചടിച്ചേക്കാവുന്നു അതുകൊള്ള എന്നാലും ഇത്ര വലിയൊരു മറിമായമായി പോയല്ലോ ഇത് ഇത്രയും കാലം അച്ചായനില്ലാതെ ഒരു ഇഞ്ചു പോലും പോകാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ പെൺകൊച്ച് ഒരൊറ്റ മാസം തികയുന്നതിന് മുമ്പ് എതിരായി അത്ഭുതം തന്നെ ആ മാറ്റത്തിന് പിന്നിൽ പണോടോ മണി ഈസ് പവർ എന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടില്ലേ പത്ത് കാശ് കയ്യിൽ വരുമ്പോ ഏത് നീർക്കോലിക്കും പത്തി മുളയ്ക്കും പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാച്ചായ ഇത് കാശിന്റെ അഹങ്കാരം മാത്രമല്ല ആരോ ഇതിനിടയിൽ കിടന്ന് കളിക്കുന്നോ ഈ കല്യാണ കാര്യവും നിങ്ങൾ തമ്മിൽ അടിപ്പിക്കാനുണ്ടായതാ പണി വെച്ചത് ആരാണെങ്കിലും അവൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് നേടിയല്ലോ അപാര ബുദ്ധി തന്നെ പണി പുറത്തുനിന്നൊന്നും അല്ലോ അകത്തുനിന്ന് തന്നെയാ അവളുടെ വലിയ ബുദ്ധി കൊണ്ട് കോശിക്ക് കുറച്ചു ദിവസം പുറത്തു നിൽക്കേണ്ടി വന്നു ഒരു ചെറിയ ബുദ്ധി കൊണ്ട് കോശ് തിരിച്ചു കയറും ഒരിക്കലും ഇളക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സ്ഥാനം പിടിച്ചടക്കുകയും ചെയ്യും ആരുടെ ബുദ്ധിയാ മെച്ചെന്ന് ഒരു ബലാബലം നോക്കിക്കളയാ എന്താ ആ കാര്യത്തില് അവള് തോറ്റു പോകുന്ന എനിക്ക് ഉറപ്പാ അതെന്താ അല്ല ഉരുട്ടു ബുദ്ധിക്ക് അച്ചായനമല്ല ഈ ലോകത്ത് വേറെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്താടോ ഞാൻ വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ടാ അച്ചായ പറഞ്ഞത് ഇതുകൊണ്ട് അയാൾ ഒതുങ്ങുമെന്ന് കരുതുന്നുണ്ടോ മുറിവേൽപ്പിച്ചു വിട്ട സ്ഥിതിക്ക് കരുതിയിരുന്നില്ലെങ്കിൽ അയാൾ നമ്മളെ തകർത്തു കളയും അങ്ങനെ പേടിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല അയാൾക്ക് ഗ്രൗണ്ട് നഷ്ടപ്പെട്ടില്ലേ ഇനി എവിടെ ചവിട്ടി നിന്നിട്ടാ അയാൾ നമുക്കെതിരെ തന്ത്രങ്ങൾ പായിട്ട് നമ്മളെയൊക്കെ സംബന്ധിച്ച് ഈ പറഞ്ഞത് ശരിയാ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോവാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ അവിടെ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല പക്ഷേ കോശിയുടെ കാര്യത്തിൽ ഈ ലോകത്തിൽ നിലവിലുള്ള തത്വങ്ങളും ധാരണകളും എല്ലാം തെറ്റും ഒരിക്കൽ ചെന്ന് പെട്ടാൽ അവിടെ അയാൾ ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കും എന്ത് വില കൊടുത്തും അത് നിലനിർത്തുകയും ചെയ്യും നമ്മുടെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഫിഫ്റ്റി പേഴ്സൻറ്റ് സ്റ്റാഫും ചിലപ്പോൾ അയാളുടെ കസ്റ്റഡിയിലാവും ഹോസ്പിറ്റലിൻ്റെ പ്രവർത്തനം താറുമാറാക്കിക്കൊണ്ടാവും അയാൾ ബെല്ലയോട് പകരം വിട്ടുക നമ്മൾ വളരെ വിജിലൻ്റായിട്ടിരുന്നേ പറ്റൂ ഇനി ഹോസ്പിറ്റലിൽ നടക്കുന്ന ഓരോ ചെറിയ ചലനങ്ങൾ പോലും വലിയ പൊട്ടിത്തെറയ്ക്ക് കാരണമാകുന്ന തീപ്പൊരികളാവാം ദേവോ നമ്മൾ നമ്മൾ എന്താ വേണ്ടത് അയാൾ എവിടെ തുടങ്ങുമെന്ന് ഒരു ഐഡിയ ഇല്ലാത്ത സ്ഥിതിക്ക് ഒരു മുൻകരുതൽ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എന്തിനും തയ്യാറായി നിൽക്കുക അതേ ഇപ്പൊ ചെയ്യാൻ പറ്റൂ നീ എന്താ ഈ പറയുന്നത് നമ്മളോട് പകരം വിട്ടാൻ അയാൾ രോഗികളെ കരുവാക്കിയാലോ ഇൻ പേഷ്യൻസും ഒ പിയും ആയിട്ട് മൂവായിരത്തോളം ആളുകൾ വന്നു പോകുന്ന ഹോസ്പിറ്റലായി ഇത് ഒരാൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന മെഡിസിനിൽ ഇഞ്ചക്ഷനിൽ ചെറിയൊരു ചേഞ്ച് പോരെ ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ച നമ്മൾ സമാധാനം പറയണ്ടേ അങ്ങനെയൊക്കെ പേടിക്കാൻ പോയ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒന്നും നടക്കാൻ പോകുന്നില്ല വെല്ലയും കോശിയും തമ്മിൽ തെറ്റിപ്പിരിഞ്ഞാലേ നമ്മുടെ പ്ലാനൊക്കെ വർക്ക്ഔട്ട് ആവും അതിൽ നമ്മൾ പകുതി വിജയിച്ചില്ലേ അത് പൂർത്തിയാകുന്നതോടെ അയാളുടെ ശത്രുതയും ഇരട്ടിക്കും എന്നുള്ളതിൽ സംശയമൊന്നും വേണ്ട മറുപടിയായിട്ട് കോശി ഒന്നും ചെയ്യില്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റൂ ഇ
അയാളെ നമ്മൾ തറപറ്റിച്ചിരിക്കും രാജഗോപാലിക്കുന്നത് ഹലോ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ഇത് ടേക്ക് കെയർ ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്നാ ഇവിടെ ഒരു ഗുണ്ട വന്ന് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്നാ കാര്യം വെറുതെ കേറി വന്ന ആരും പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കില്ലല്ലോ സാർ വെറുതെ വന്ന് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്ക ഒരു ഡോക്ടർ ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു തുടങ്ങിയത് ഇവിടുത്തെ സ്റ്റാഫിനെ ഒക്കെ കൈയേറ്റം ചെയ്തു പേഷ്യൻസ് ഒക്കെ ഭയന്നിരിക്കയാ സാർ പ്ലീസ് പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരണം താമസിച്ചാ ഇവിടെ എന്താ നടക്കാന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ആ അവിടെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡ്സ് ഇല്ലേ അവരെ കൊണ്ടൊന്നും അവനെ ഒതുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഒരു ഗുണ്ട വന്ന് ബഹളം ഉണ്ടാക്കിയാൽ അത് മാനേജ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് കഴിയില്ലേ അതിനും പോലീസ് തന്നെ വേണോ സംസാരിച്ചു നിന്ന ഇവിടെ ആരുടെങ്കിലും മരണത്തിലേക്ക് കലാശിക്കൂ ആരാ സംസാരിക്കുന്നേ ആ ഇസബല്ല മാഡം ഞങ്ങൾക്ക് വരാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിട്ടൊന്നും അല്ല ഇത്തരം കേസുകൾ പോലീസ് കൈകാര്യം ചെയ്താൽ അത് ഭക്ഷണമാകുകയുള്ളൂ ഞാൻ പറയുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ പോലീസ് വന്നാൽ അത് വാർത്തയാകും വാർത്തയായാൽ ഹോസ്പിറ്റലിന്റെ സൽപ്പേരിനെ അത് ബാധിക്കും വെറുതെ എന്തിനാ അത്തരം കുഴപ്പങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നേ ടേക്ക് കെയർ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഇതിനു മുമ്പ് പോലീസിന് ഇങ്ങനെ കൂടെ കൂടെ വരേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല അത് പ്രശ്നങ്ങൾ മാനേജ് ചെയ്യാൻ കഴിവില്ല എന്താ അവിടെ കുഴപ്പം ഡോക്ടർ കോശിയില്ലേ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനില് ഒന്ന് കണക്ട് ചെയ്തേ അത് ഡോക്ടർ കോശി ലീവില ലീവിലാണോ ആ എന്നാ പെട്ടെന്ന് വിളിച്ചു വരുത്ത് അയാൾ ഈ പ്രശ്നം പുഷ്പം പോലെ കൈകാര്യം ചെയ്തോളും പുറത്താണെങ്കിൽ ആരും അറിയേയില്ല ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ എക്സ്പെർട്ട് അല്ലേ ഡോക്ടർ കോശി പെട്ടെന്ന് അയാളെ വിളിച്ചു പറ സമയം കളയണ്ട കേട്ടോ എന്ത് പറഞ്ഞു പോലീസ് വരില്ലേ ഇല്ല ഇല്ലേ എന്താ കാര്യം സി ഐ തങ്കപ്പനായിരുന്നു ലൈനിൽ കോശങ്ങളുടെ ആളല്ലേ പോലീസ് വരേണ്ട ആവശ്യമില്ല കോശങ്ങളെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞാൽ മതിയെന്ന് അയാൾ ഗുണ്ടെ കൈകാര്യം ചെയ്തോളൂ അത്രേ ഇവിടെ കോശി വന്നാൽ തീരാവുന്ന പ്രശ്നമേ ഉള്ളൂ എന്ന് തങ്കപ്പ സാറ് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം ഈ പ്രശ്നം കോശിയുടെ സൃഷ്ടിയാണെന്നാ എന്ന് വെച്ചാ കോശി അറിയാതെ ഈ ഗുണ്ട ഇവിടെ വരില്ല തൽക്കാലം അത്രയും മനസ്സിലാക്കിയാ മതി ഇനിയിപ്പോ എന്താ ചെയ്യാ കോശങ്ങളെ വേണ്ട എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് എനിക്കറിയാം ഹലോ നിർമ്മലയാ മോളെ ഞാനൊരു പ്രശ്നത്തില നീ നീ എന്നെ ഒന്ന് സഹായിക്കണം എന്താ മാഡം മാഡം വിഷമിക്കണ്ട അത് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരാൾ ഇപ്പൊ അങ്ങോട്ടെത്തും ശരി മോളെ 
ഹോസ്പിറ്റലിലെ ചെറിയൊരു പ്രശ്നം പെട്ടെന്ന് അവിടം വരെ പോണം ആ ഓക്കെ നീ ആരെ വിളിച്ച എടഞ്ഞ കൊമ്പനെ നേരിടാൻ കാട് അടക്കി ഭരിക്കുന്ന ഒറ്റയൻ തന്നെ ഇറങ്ങണം വേണ്ടേ എന്താ ടേക്ക് കെയർ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഒരു ഡ്രമാറ്റിക് ത്രില്ലിംഗ് ആക്ഷൻ സീൻ നടക്കാൻ പോകുന്നു അവൻ ഭയങ്കര ക്രിമിനൽ ആണെന്നാ പറയുന്നത് ഒരു കണക്കിന് ഇതിനകത്തൊരു പൂട്ടിയത് സൂക്ഷിക്കണം ബാസ്റ്റിൻ അവൻ എന്ത് ചെയ്യാനും മടിക്കില്ല ഭയങ്കര വയലന്റ് അവൻ മനഃപൂർവ്വം പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കാൻ വന്നതാ ഡോർ തുറന്ന് അവൻ എല്ലാവരും തീർക്കും പോലീസ് വന്നിട്ട് തുറന്നാ മതി അങ്ങനെ ചെയ്ത നിനക്ക് നല്ലത് ഈ ഹോസ്പിറ്റലിൽ നടത്തുന്നത് എനിക്ക് വളരെ വേണ്ടപ്പെട്ട ആൾക്കാരാ ഇപ്പൊ ഇവിടെ വന്ന് ഈ ചെയ്ത പണി അത് ഏത് കിരീടം വെക്കാത്ത രാജാവ് തന്ന കൊട്ടേഷൻ ആണെങ്കിലും ചെന്ന് പറഞ്ഞേക്കണം അവനോട് ഇനി ഇവിടെ വന്ന അഭ്യാസം എടുത്ത ബാസ്റ്റിന് അവന്റെ വാതിൽ ചവിട്ടി പൊളിച്ച് കയറി അങ്ങ് ചെല്ലൂന്ന് കേട്ടോടാ ചെല്ല് ബാസ്റ്റിൻ ഞാൻ എങ്ങനെയാ ബാസ്റ്റിനോട് നന്ദി പറയേണ്ടത് ഇത് ഇതെന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും ഞാൻ മറക്കില്ല മറന്നു കളയണം മാഡം ബാസ്റ്റിനെ പോലെയുള്ളവർ ചെയ്തു തരുന്ന ഉപകാരങ്ങളൊന്നും ഓർത്തു വയ്ക്കരുത് കാരണം ബാസ്റ്റിന് ഒരു ഗുണ്ട ഫിറോസും ദേവികയും പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വന്നത് അവർ പറഞ്ഞ ഞാൻ എന്തും ചെയ്യും കാരണം ബാസ്റ്റിനെ ഒരു മനുഷ്യനായിട്ട് കണ്ടിട്ടുള്ളത് അവര് മാത്രമാണ് സൂക്ഷിക്കണം ഇതൊരു യാദൃശികമായ സംഭവമല്ല കൊട്ടേഷനാ ഇവിടെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആരോ കൊടുത്തിട്ടുള്ള കൊട്ടേഷൻ അതുകൊണ്ട് സൂക്ഷിക്കണം ആകെ കൊളായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതിയല്ലോ നിർമ്മൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പണി ചെയ്യുന്ന ഞാൻ സ്വപ്നത്തെ പോലും കരുതിയില്ല ആകെ നാണക്കടായി ഇവിടെ പ്ലാനിങ് എല്ലാം പക്കയായിരുന്നില്ലേ എവിടെയാണ് നമുക്ക് പിഴച്ചത് ആർക്കും പിഴച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല ചായ കഥയില് പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ഒരു വില്ലൻ കയറി വരുന്നത് കഥാകൃത്തിനെ പോലും അമ്പരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കയറി വരുന്ന കഥാപാത്രം എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടില്ലേ ഇത് അതുപോലെ ആയിപ്പോയി എന്തായാലും എനിക്ക് ഈ കേസിൽ ഒരു സമാധാനമുണ്ട് അതെന്താടോ പദ്ധതി പൊളിഞ്ഞപ്പോ തനിക്ക് അങ്ങ് സമാധാനമായി അതൊന്നും അല്ല ചായ സാധാരണ ഗതിയിൽ അച്ചായന്റെ ഒരു ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ സ്പോട്ടിൽ എനിക്ക് ഒരു റോൾ ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഈ കേസിൽ ഞാൻ രക്ഷപ്പെടും അല്ലെങ്കിൽ പരിപാടി മൊത്തം കുളവായത് എന്റെ കുറ്റമാണെന്ന് പറഞ്ഞ് എന്റെ മക്കിട്ട് കയറിയാണ് ഇല്ല പരിപാടി പ്ലാൻ ചെയ്തപ്പോഴേ ഞാൻ പറഞ്ഞതാണോ ഒരുപാട് പ്രയോഗിച്ച് പഴകിയതാണ് ചീറ്റി പോകാൻ സാധ്യത ഉണ്ടെന്ന് അപ്പോ പറഞ്ഞതുപോലെ കേട്ടാ മതിയെന്ന് പറഞ്ഞ് എന്നെ തിന്നാൻ പറഞ്ഞു എന്നിട്ടിപ്പോ എന്തായി യോ എന്റെ തങ്കപ്പൻ സാറേ ഒരു സമാധാനം കിട്ടാനാ തന്നെ ഇങ്ങോട്ട് ഞാൻ കെട്ടി എഴുതി നളിച്ചു എന്നിട്ട് എന്നെ ഇങ്ങനെ കുറ്റപ്പെടുത്തി രസിക്കാനാണ് പരിപാടി എങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതൊക്കെ നിർത്താ ഞാൻ നിർത്തി ഞാൻ പ്ലാൻ ചെയ്താർന്ന് അവൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും പിന്നെ അത്രയ്ക്ക് ബുദ്ധിയില്ലാത്തവരാണ് അവര് സംഭവ സ്ഥലത്തേക്ക് പോകാതെ എന്നെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിച്ച ആ ഡയലോഗ് ഇല്ലേ അതിൽ അവർക്ക് കാര്യം പിടികിട്ടിട്ടുണ്ടാവും ചെന്ന് പൊക്കിയിട്ട് കോശിച്ച എന്റെ ഹോസ്പിറ്റൽ കയറി വെളിച്ചിലിറക്കുന്നോടാ പന്ന റാസ്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞ് അവനിട്ട് ഒരു നാലെണ്ണം പൊട്ടിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ സ്ലോ മോഷനിൽ നടന്ന് പോയിരുന്നെങ്കിൽ അച്ചായന്റെ വെയിറ്റ് കുറച്ച് കൂടിയാ സ്ലോ മോഷൻ നടക്കാൻ പറ്റിയൊരു മോതൽ ഓ താൻ എന്നെ കൂടെ നടന്ന് കളിയാക്ക അയ്യോ സത്യമായിട്ടും കളിയാക്കിയതൊന്നും അല്ല അങ്ങനെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ നന്നായിരുന്നേനെന്ന് പറഞ്ഞതാ എന്തായാലും സംഭവം നീറ്റായിട്ടങ്ങ് പാളി ഇനി വീണത് വിദ്യാക്കന്നെ ഇതിനിടയ്ക്ക് അച്ചായം മീഡിയം ചെയ്തോ 
ഞാൻ കളിക്കും <laughs> 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 